。众所周知，后宫中的勾心斗角不亚于前朝，许多的女人为了争宠，早已失去自我。但是也有人目空一切，早就看清楚后宫的薄情寡义，而变得人间清醒。今天我们就来盘点一下《如懿传》中三位最清醒的女人。这人间之第一清醒，非海兰莫属。我们都知道，海兰前期性格软弱，在多次被其他嫔妃欺凌后，她终于看清了世间险恶。于是乎，她如同涅槃重生的凤凰一般，开启了自己的第二次人生。我们只见海兰对着镜子，眼神里已经不见当初的恐惧。他悉数戴上了桌上的饰品，用心地描绘着自己的幼眉，这就是在告诉我们，从现在开始，他会用这些烟花粉黛将自己包装。他的喜怒哀乐将隐藏在他精致的妆容之下，所有欺负过他的人将等着被他猎杀。随后，他便出门去找苏绿云道谢。苏绿云一见他，便大吃一惊：“妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。”既然重生的第一步已经走完，那么想要稳固自己的地位，就必须怀有皇嗣。所以海兰必须重新找到让扎龙喜欢自己的机会。正所谓，机会是留给有准备的人的。这不，太后一直不满意于绣房为自己缝制的万寿如意被，而精通缝制的海兰势必会抓住这次机会，因为扎龙一定会去绣房查看。于是乎，他便去到绣房蹲点，想要偶遇扎扎龙。没过几天，扎龙就来到了绣房。此时的扎龙看见屋内正和绣娘们讨论绣法的海兰，便说道：“朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇额娘必定会喜欢。”你怎么想到的？一旁的海兰则回复道：“臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。”起立，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。这是海兰在通过孝顺太后来取悦渣渣龙自然而来的。被海兰的用心打动的渣渣龙晚上就宠幸了他。要知道，海兰此前一直不太喜欢渣龙，对他畏畏缩缩的。现如今，他终于想通了，明白了只有得宠才能站稳跟脚。这就说明海兰是真的成长了。不久后，海兰便怀孕，在她生下五阿哥后，渣龙又翻了她的牌子。只见海兰躺在床上支支吾吾地说：“臣妾。”修建天眼，这是海兰在借着自己身上的妊娠纹，想要赶走扎龙。于是乎，他又被原封不动的抬回自己宫中了。我们可以看到，走廊上的他面色平静。只是默默流下了两行眼泪，这也说明他的内心很释怀。虽然自尊心有点受到打击，但他还是淡然的接受了。就连第二日在和如意谈论此事的时候，他还说：“昨日看皇上的眼神，我就知道，我往后也不用侍寝了。”免得皇上嫌弃。这时的海兰一没闹，二没哭，反倒是打趣儿起自己来。我们由此可见，海兰早已经看透了一切，变得人淡如菊了。在人间第二清醒，就当属影妃了。我们都知道，影妃的背景强大，连扎龙都要让她三分。她本来是一个无忧无虑的小公主，而她也在流产后变得清醒了。我们只见影妃一个人在自己宫中，为了失去孩子而叹气。此时，宜贵人正在影妃宫中安慰影妃。这是巴陵王的远见，准噶尔战事刚平，皇上后赏了巴陵部上下，这也是你的脸面呀。一旁的影妃则只是抿嘴笑了笑，不知该说什么是好，不一会儿变成了苦瓜脸。衣贵人见状，接着说道：“好了，我知道你心疼六公主没了，可皇上只要照样宠你，再过个一年半载的，孩子就又有了。”我们只见影妃又做了一遍开始的表情，然后缓缓说了一个“嗯”，这就代表着此时的影妃已经欣然接受了痛失爱子这个事实，她没有像其他嫔妃一样大吵大闹。而是把失去孩子的悲痛表现得特别的柔和，我们由此可见，影妃是多么清醒的人。不久后，影妃很快就振作起来了，还顺便把魏延婉给送进了冷宫。然后，魏延婉就千方百计地想要复宠，于是她便设计静和公主的儿子庆佑落水，然后自己再将其救起。赶来看望渣渣龙的影妃，在得知了此事后，便说道：“也真是巧了，庆佑偷溜出去，偏未答应瞧见了。”偏未答应跳水救了人，这是无巧不成书。只是那个时辰，未答应怎么会在那儿啊？
影飞的心里可真个明镜儿似的，把魏延婉说的哑口无言。此时的魏延婉沉默了片刻后，就开始打感情牌。他表示自己虽然做过些许恶事，但这也不能否定他对景万的爱，因为他不只想复宠，还想要回景万的抚养权。一旁的扎龙一动不动地坐在那儿，紧握着拳头，想必心中已经泛起了丝丝的怜悯之心。此时的影飞观察到了这一点，便连忙打断了扎扎龙的恻隐之心。皇上，魏答应落了水，需要好好休养一阵子才好。您答应臣妾一起用膳，时辰不早了，咱们先回去吧。英妃这是借故想要把扎龙拉走，只见扎龙丝毫没有想要起身的动作，于是乎，英妃直接走上前，托起了扎龙的手。由此可见，英妃很是懂得见机行事。她观察到了扎龙有心软的痕迹，但她不给其有心软的机会。这人间第三清醒，就当属韩相见了。我们都知道，扎龙对韩相见一见钟情，甚至痴迷，这也引起了众嫔妃们的不满，以至于雨中跪求扎龙送走韩相见。而韩相见得知自己已经成为众矢之的后，并没有表达出太多激烈的情绪。只见韩相见轻描淡写的说了一句：“这还不好吗？我本就不愿意待在这儿。他们若可以把我归出宫去。”我才高兴。不得不说，韩相见真是清醒，因为他知道自己只是和亲的工具，虽然暂时得到了扎龙的喜爱，但想必是不会长久的。所以这样的爱，他才不在乎，不要也罢。可韩相见并没有这么一直固执下去，而是在权衡了一番利弊后，为了族人们的安危，便从了扎扎龙。韩相见在做了如此违背本心的时候，依旧没有迷失自己，他好好的活着，并没有自暴自弃。而此时的太后见扎龙如此宠爱韩相见，他。害怕韩相见有了皇嗣后会对大清不利，于是乎便派了如意去给韩相见送终生不孕的汤药。如意倒也坦诚：“这是本宫奉太后之命给你拿过来的，就是你想要的汤药。喝与不喝，在你。”一旁的韩相见没有丝毫犹豫，马上就说：“当然喝。”是成全我的好东西呢。如意给了韩相见选择，因为喝下了汤药就没有后悔的余地。韩相见如果喝了，不止不会再有和扎龙的孩子，而是不会再有孩子了。可是他并没有被不能生育的桎梏所牵制，而是说了一段特别清醒的话：“没有什么可后悔的。我知道你们这宫里头都争着生孩子，可孩子应该是与自己相爱之人一起拥有。”不是拿来争宠、保命的工具，更不应该被强迫来到这个世界。话音刚落，他就把那碗汤药一饮而下了。我们由此可见，韩相见自始至终都遵从着自己的本心。从他们三位的故事中，我们可见，后宫里的女人们并不只是为了皇上而活，也不乏有些是为了自己而活。